የሚያምሩ ላይ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ አይነት ትችት ሲያነሱ ሰምቻለሁ ዋናው ሰነዱ የቀረበው ትችት እንዲቀርብበት ስለሆነ ትችት መቅረቡ ችግር የለው ግን እነሱ ያሰቡት ዳሴና እኔ እዛ ላይ የገለጹበት መንገድ ይለያያል ዳሴ የሚለውን ቃል እኔ እየተጠቀምኩበት ይሄ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ተዳሴ ከማምጣት ጋር በተያያዘ አይደለም አሁን ባለን በተጨባጭ ሁኔታ ከዳሴ ግድብ ጋር ተያይቶ ከግብጽ ጋር ያለንበት ሁኔታ ትልቅ ብሄራዊ ጉዳይ ነው ብያምናል ትልቅ ብሄራዊ አደጋ ከፊታችን የደቀነ ነገር ነው ብያምናል ስለዚህ ይሄ አዲስ ሽግግር መንግስት ቢቋቋም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ጉዳይ ትልቅ አጀንዳ ይሆናል ብያስባለሁ እና የህዳሴውን ግድብ ተረባርበን የመጨረስ ጉዳይ የሽግግር መንግስቱ ማንድ ሐላፊነት ነው የሚሆነው በዛ ዙሪያ ግን አደጋዎች አሉ ስለዚህ ያን ጊዜያዊ እና ወቅታዊ አደጋ ለማሳየት ወይም ደግሞ ትኩረት የሚያስፈልገው መሆኑ ለመግለጽ የሽግግር መንግስቱ ሲያሜ ስሙ ነው ሲያሜው ህዳሴ ቢባል ተገቢ ነው በየከማመን ነው እንጂ ሬነሳንስ ከሚለው ከዛ ጋር የታያዘ አይደለም ነገር ግን ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ቃሉ እንደሚጠሉት ይሄ ደጋግሞ ብዙ ጊዜ ስለተጠቀመበት ይሆናል እኔ እሱን ምክንያት አላደርግም ቃሉ ኢትዮጵያዊ ቃል ነው አማርኛ ቃል ነው ስለዚህ ይሄ ደግ የፈለገውን ጊዜ ለተለያየ ሊጠቀምበት ይችላል ስለዚህ እንግዲህ ፖለቲከኞች እየመጡ የተጠቀሙበትን ቃል ሁሉ ከተው ከራሳችን ቋንቋ ነው እየራቀን ምን ሄደውና እሱ ለኔ አሳማኝ አይደለም ግን ዋናው ከዚህ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ከመባለው ጽንሰ ሀሳብ ጋር የታያያዘ አይደለም እንደ ሲያሜ ነው የተጠቀምኩበት የወቅቱን ነባራዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት ነው ያም ሆኖ ግን ብዙ ሰው እንደዛ መሆኑ ይኮሰኩሰኛል ካለ ግምት ውስጥ አስገብተል እና ሻሽ ነው ምንችል ያቀውን በቀጥታ ከመመለስ የበፈት በፊት ምን ነበር سنጠብቅ የነበረው ለውጥ سنጠብቅ ነበር አንድ አይነት የሽግግር ሂደት سنጠብቅ ነበር ያ የሽግግር ሂደት ምን ተበቀው ለውጥ ምን አይነት ነበር ነው እሱ ላይ መግባባትን ይጠይቃል ይሄ አሁን የገባንበት የለውጥ ሂደት ላለፉት ሁለት አመታት ያሳለፍ ነው ተሳክቷል ወይስ አልተሳካም የሚለው ለመበየን መጀመሪያ ምንድነው سنጠብቅ የነበረው የሚለው ወሳኝ መስለኛል እንግዲህ ምናልባት ተከታትለው ከሆነ ይሄ የለውጥ ሂደት እንደተጀመረ በብዙ መገናኛ ብዙሃን እኔ ቃለ መጠይቅ ሰጥ ነበር ስለዚህ ምን ጠይቃቸው ጥያቄዎች ነበር አንደኛ ይሄ የሽግግር ሂደት ውጤታማ መሆን ካለበት ሁሉን አቀፍ መሆን አለበት አሳታፊ መሆን አለበት የአንድ ሽግግር ሂደት ውጤታማነት ሚላከው በውጤቱ ብቻ አይደለም በሂደቱ አሳታፊነት ጭ ስለዚህ ባለፈው 27 አመት ይደረግ እንደነበረው ገጁ ፓርቲ ብቻው የሽግግር ሂደቱን የሚማራበት ሳይሆን ሁሉን አቀፍ ይሆን የፖለቲካ ፓርቲዎች የተወከሉበት ሲቪክ ማህበራት ብዙሃን ማህበራት ተጽኖ ፈታሪ ግለሰቦች የሃይማኖት አባቶች የሀገርሽ ማክሌዎች የተለያየ የህብረተሰብ ክፍል የሚወክሉ አካላት ተሳትፎ የሚያደርጉበት ሂደት መሆን አለበት የሚል አንዱ ይሄ ነበር ይሄ አልሆነ ያለፉት ሁለት አመታት እንዳየ ነው ገጁ ፓርቲ በብቸኝነት ነው ይሄን ሂደት ሊማራው የሞከረ ያው መፈክር አስቀምጦለታል እኔው አሻግራቸዋለሁ የሚል ይሄ አስተሳሰብ አንድ ዲሞክራቲክ ነው አንድ የሽግግር ሂደት ውስጥ አንድ አካል አሻጋሪ ሌላው ተሻጋሪ ሊሆን አይችልም ሁሉም ሁላችንም አሻጋሪ ሁላችንም ተሻጋሪ ነው ማለት ነው አንድ መስረት አይጎርለት ይሄ ነው ለክሽፈቱ ሁለተኛው ይሄ የሽግግር ሂደት ሮድማፕ ወይም ደግሞ ፍኖተ ካርታ ያስፈልጋል ይሄን ደጋግመን ስናነሳ ነበር ይሄ ፍኖተ ካርታ ከናሽናል ዲያሎግ ወይም ከብሔራዊ ውይይት የሚመነጭ 
ከፖለቲካ ፓርቲዎች ድርድር የሚመነጭ አንድ ፍኖ ተካርታ ያስፈልጋል ግዜ ተጠቅሞት ተቀምጦለት ሐላፊነቶቹ ተዘርዝረው ሐላፊነቶቹን የሚያስፈጽሙ አካላት በደም ታውቀውና ተቋቁመው ሂደቱ ኦዲት ሊደረግ በሚችል ደረጃ ይታይ እንዲች ላይ የሚያደርግ ፍኖ ተካርታ ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄ የሽግግር ሂደት ውጤታማ እንደሆነ ከተፈለገ ፍኖ ተካርታ ያስፈልጋል ይላል ነበር አሁንም በሚያሳዝን ሁኔታ ገጁ ፓርቲ ምንም ፍኖ ተካርታ ያስፈልጋል እንደውም ፍኖ ተካርታ ወኛ የመደመር አስተሳሰብ ነው የሚል በጣም ቁንጽል ይሆነ ቁንጽል ይሆነ አመለካከት ይዞ ያለ ምንም ፍኖ ተካርታ ነው ይመረው ስለዚህ ገጁ ፓርቲ በቴሌቪዥን ወጥቶ የሚናገረናን ነው እንጂ ነገ ከነገ ወዲያ በዚህ የሽግግር ሂደት በታቀደ ና መዋቀራይ በሆነ መልኩ ምን ሊሰራ እንደሚችል ምን ነገር የለም አንዱ የክሽፈቱ ምክንያት በዚህ ነው ሶስተኛው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት በከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው የኖረው እርስ በርሳችን سنጣላ ብቻ ሳይሆን سنገዳደል ይኖር ስለዚህ የሚመጣው የሽግግር ሂደት አገሪቱ ውስጥ በህራው ይርቅን የሚያወርድ መሆን አለበት የሚልመት ነበር በህራው ይርቅን የሚያወርድ ምንም አይነት ስራ አልተሰራም አንድ ኮሚቴ ተቋቋመ ተባለ አንድም የተጨበጠ ስራ እስካሁን አልሰራ ህብረተሰቡ የት እንዳለም ማያቀው ስለዚህ ሁለት አመቱ በህራው ርቅን እዚህ ሀገር በማምጣት ረገድ ይሄ ያለፈ የፖለቲካ ቆርሾችንን ላንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ በሩ እንዲዘጋ በማድረግ ረገድ እንዳይጥቀጥል በማድረግ ረገድ ተጨባጭ ስራ አልተሰራ እየተገዳደል ምን አይቀጥል ነው አሁንም የፖለቲካ ጥንፈኝነት ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ አንዱ መሰረታዊ ጉርለት ይሄ ነው ሌላው ጉርለት በብዙ የፖለቲካ ቅራኔዎቻችን ዙሪያ በህራይ መግባባት መፍጠር አለበት ከማንኛውም ያለም አይደለም የአፍሪካ ሀገሮች ጭምር ሲነጻ አጽር በብዙ ጉዳዮች ነው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች ቅራኔ ያለ በሰንደቅ ዓላማ ቅራኔ ያለ በብህራይ መዝሙር ቅራኔ ያለ በሕገ መንግስቱ አጠቃላይ ቅራኔ ያለ በፌደራላ ደረጃጀቱ ቅራኔ ያለ በአጠቃላይ በብዙ መሰረታዊ ጉዳዮች ቅራኔ ያለ ሁሉ ጊዜ ወደ ምርጫ ሲንገባ እነዛን ቅራኔዎቻችንን ይዘን ነው መንገብ በሌላ ሀገር ፓርቲዎች ወደ ምርጫ ሲገቡ ህገ መንግስት ይቅራኔ መሰረት አይደለም የታክስ ጉዳይ የውጭ ጉዳይ የጤና ጉዳይ የትምህርት ጉዳይ ነው እኛ ሀገር ግን ዋናው ራሱ ህገ መንግስቱና ሀገሩ የተዋቀረበት ሪዮት የልዩነት ነጥብ ሆኖ ነው ወደ ምርጫ መንገብ ስለዚህ መሰረታዊ በሚባለው ሀገራዊ አጀንዳዎች ዙሪያ በህራይ መግባባት መፍጠር ነበር ይሄን ለመፍጠር የሚያስችል ድርድር በፖለቲካ ኃይሎች መካከል ፈጽሞ አልተካይ በዚህ የሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ገዢው ፓርቲና ተቃዋሚ ፓርቲዎች በአንድም ጉዳይ ቁጭ ብለን ተደራደረን አናቀ ስለዚህ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ በህራይ መግባባት የሚያመጣ የሽግግር ሂደትም አልተካሄደም ሌላውና ዋናው ለማንኛውም የዲሞክራሲ ሂደት በተለይ ደግሞ ለነጻና ፍታዊ ምርጫ መሰረት የሚሆነው የህግ የበላይነትና የሰላም መስፈን ይሄ ስርዓት ይሄ ገዢ ይሄ ይሄ የለውጥ ኃይል ወደ ስልጣን ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ባስቸኳይ በፍጥነት አገሪቱ ውስጥ የህግ የበላይነትንና ሰላምን የማስፈን ስራ መስራት አለበት ይያንስ እንጂ ሆነ ይነበር ዋናው መስረቱ ቀድም ላልኩ አሁን ቢራይ መጓባት ለመፍጠር እርቀለ መፍጠር ፍኖ ተካርታ አስቀምጠና ሽግግር ሂደቱን ባጓጉ ለማስፈጸም በጀመረ የሚያስፈልገው የተረጋጋው ሁኔታ ሰላማዊ ሁኔታ ነው የህግ የበላይነት በዚህም ረገድ ገዢው ፓርቲ ሐላፊነቱን የተወጣበት ሁኔታ ይያለም የተረሳ አጀንዳ ነው ይሄው ነው እንዳው በሚያስገርም ሁኔታ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ፓርላማ ላይ ቀርበው ይሄ ሀገር መቼ እንደሚረጋጋ መቼ ይሄ ገበላይነት እንደሚሰፍንበት ማናችን ማናቀ የሚሉበት ሁኔታ ነው ያለው ሌላው በሽግግር ሂደቱ አሳማኝ በሆነ መልኩ የብርጫ ዝግጅት መደረግ አለበት ያ የብርጫ ዝግጅት ከህብረት ሰው ስነ ልቦና ጋር የታያዘ ነው ከፓርቲዎች የብርጫ ዝግጅት ጋር የታያዘ ነው ከመርጫ ቦርድ ከመርጫ አስተጻኝ ዝግጅት ጋር የታየዘ ነው። በእነዚህም ሶስት መመዘኛዎች ብናይ አሁን አገሪቱ ለመርጫ ዝግጅት አይደለችም። ህዝቡ አሁን ስለ ምርጫ ሳይሆን የሚያስበው በሰላም ወጥቶ ስለ መግባት ነው። በሰላም ሰርቶ ስለ መኖር ነው። የዲሞክራሲ ጥያቄ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ የምርጫ ጥያቄ አሁን ሁለተኛ ሶስተኛ ደረጃ ጥያቄዎች ሆነዋል። ዋናው ጥያቄ የሰላምና የህግ በላይነት ጥያቄ ሆኗል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የሰላምና የህግ የበላይነት ጉዳይ አልተሰራ የምርጫ ዝግጅት በበቂ ሁኔታ የለም ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች እንደመረን ስናይ ነው በአጠቃላይ የሽግግር ሂደቱ የተሳካ አይደለም ከስምረት ይልቅ 
ወደ ክሽፈት አገሪቱን ይዟት እየሄደ ነው እንደዚህ አይነት የተሳካ ያልተሳካ የሽግግር ሂደት ይዘን ምርጫ ውስጥ ከገባን ወዲያውኑ ምንድነው የሚሆነው ባንድ በኩል የዚህ የለውጥ ሂደቱ የመጨረሻ የክሽፈት ወቅት ነው የሚሆነው ምርጫው በሌላ በኩል ደግሞ ወዲያውኑ ወደ ቀድሞ 2010 የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ የምንገባበት አደጋ ነው ሊፈጠር የሚችለው የሚል ነው ስለዚህ ዋናዎቹ ሐሳቦች እንደዚህ ናቸው ሂደቱ ወደ ስምረት ሳይሆን ወደ ክሽፈት ገብቷል የሚያስብሉ ሰራታይ ጥያቄ ነው ይሄ ከባድም ጥያቄ ነው እ ግሪን እንደሚታወቀው ለ27 አመት ህዝቡ ትግል ሲያደርግ ነው የኖረው ለውጥ እንዲመጣ በተለይ በመጨረሻዎቹ 3 አመቶች ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ትግል ነው የተደረገው ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት ነው የተከፈለው መጨረሻ ላይ በህዝቡ ትግል ተገዶ ገዢው ፓርቲ ጥፋቱን ያመነበት ለሰራው ጥፋት ይቅርታ ይጠየቀበት ከዚህ በኋላ ደግሞ አስተማማኝ የሆነ ጥልቅ የሆነ ተሐድሶ አድርጎ አገሪቱን ከአንባ ገነናዊ ስራት ወደ መዋቅራዊ ዲሞክራሲ እንደሚያሸጋግር ቃል የገባበት ነው ታን እየተፈጠረ። እዚህ ላይ ምንነሳው ጥያቄ ምንድነው? ህዝቡ መዋቅራዊ በሆነ መልኩ ለለውጥ ኃይሉ ማንዴት ሰጥቶታል ወይ ከተባለ አልሰጠው። ተከከለ። ግን እኔ በሁለት መንገድ ሰጥቶታል ብሮ መረዳት ይችላል በእያምናል። አንደኛ እንደሚታወቀው ተቃዋሚ ፓርቲዎች ለ3 አመት ህዝቡ ባደረገው ትግል ብዙ ሚና አልነበረም ኢሪሌቫንት ነው የነበረ ተዳክመን በተለይ ሀገር ውስጥ ያለው የፖለቲካ ፓርቲዎች ከፖለቲካ መድረቁ ውጭ ሆነ ነበር የህዝቡን ትግል መምራት ማን ይችላል መቆጣጠር ማን ይችላል ሁኔታ ላይ ነበር ህዝቡን በእኛ እምነት የሌለበት ሁኔታ ላይ ነበር ስለዚህ ህብረት ሰብ ውስጥ የነበረው አስተሳሰብ ምንድነው ይሄ አሁን ከገዢው ፓርቲ ውስጥ የወጡ የለውጥ ኃይሎች በዚህ መጠን ከተጸጸቱ በዚህ መጠን ይቅርታ ከጠየቁ በዚህ መጠን ለውጥና መጣ ለም ብለው ቃል ከገቡ እድል እንስጣቸው የሚል አገራዊ ስሜት እንደነበረ ተገልጽበናል ይሄ በምን ይገለጻል ይባል ይችላል ዶክተር አብይ መጣው የመጀመሪያ የፓርላማን ግግራቸውን ካደረጉ በኋላ በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች እየተዘዋወሩ ባካሄዳቸው ባካሄዷቸው የስብሰባዎች በደንብ ታይቶ ህብረተሰቡ በነቂስ ጾታ ሳይገድበው በሄር ሳይገድበው ሃይማኖት ሳይገድበው ሁሉም حزب ወጥቶ ድጋፉን አሳይቶ ይሄ ቀጥተኛ የሆነ ቀድም እንዳልነው ማዋቅራይ በሆነ መንገድ የተገለጸ ማንዴት ባይሆንም ተዛዋዋሪ በሆነ መንገድ ህብረተሰቡ በስልጣን ላይ ይኖ ለውጥ አመጣን ብሎ በቅላለው ኃይል ቀጥተኛም ባይሆን ማንዴት ስትታል በየደው ማለት በሰረታዊ የሚባል ተቃውሞ የተነሳበታል ነበርም ለምሳሌ ይሄ ለውጥ ኃይል ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ የነበሩትን 3 4 5 እስከ 6 ወር ድረስ ብናይ አይደለም ቀርቶ ህብረተሰቡ ተቃዋሚ ፓርቲ የሚባሉት ሁሉ በጣም ደጋፊዎች ነበሩ እንደውም በይሄ ጎራውን መለየት በማይችልና በተደበላለቀበት ሁኔታ ሁሉ ማካን ሁሉ የፖለቲካ ድርጅት የለውጥ ኃይሉን ደግፎ ይቆመበት ሁኔታ ነበር የተፈጠረ እኔ ከዚህ ምንረዳው ህብረተሰቡ ሁለተኛ አድል ሰጥቶት ነበር ለዚህ ኃይል ስካሁን ጥፋት አትፈታል ይሄን ጥፋት እንግል በዚህ ደረጃ ካመንክ ይቅርታ ከጠየቅ በአቅ ተለውጫለሁ በጥልቀት ተታደሳለሁ ተጨባጭ ሆነ ዘላቂ ለውጥ አመጣለሁ በቃል ከገባ እድሉን እንስጥህ ብሎት በቀጥታም ባይሆን በተዛዋዋሪ ሰጥቶታል ብዬ ነው ማለት ይሄን ነው የለውጥ ኃይሉ ይካደ ጥቂት ወራት አልቆየም ወዲያውኑ የውስጥ የስልጣን ሽኩቻ ውስጥ ነው ይገባው ወዲያውኑ እኔ ያሻግራችኋለሁ የሚል መታበይ ውስጥ ነው ከዚህ አንጻር ነው የማንዴት ጉዳይ የሚነሳው እንጂ በትክክል ኢኖ በመርጫ ሄዶ ወይ መዋቅራይ በሆነ ሌላ አግባብ ለመንግስት የሰጠው ክልና ይለም ከዚህ ተነስተን ገዢ ፓርቲ ወደ መጥፋት በደረሰበት ወቅት ራሱን ለማዳን የተጠቀመበት ስትራቴጂ አይደለም ወይ እንግዲህ ይሄ ገዢ ፓርቲ ሲመጣ በጣም በሙሉ ልብ ተስፋ አድርገው የደገፈ ህብረተሰብ ክፍል ነበር አንዳንዶቻችን ደግሞ በግማሽ ልብ ነበር የደገፈ ትርጣሬ ነበር ግን አስቀድመን ትርጣሪያችንን አጉልተን ከማሳየት ይሄን ኃይል በትርጣሬ እንዲታይ ትረት ከማድረግ ዘ ቤኒፊት ኦፍ ዘ ዳውት እንሰጠው ጥሩ ሲቻል እንደውም ጊዜ እንስተው በተቻለ አቅማችን እንርዳው እናከዘው እንዲወርቅ ሳይሆን ውጤታማ እንዲሆን እናደርገው 
ከዛ በኋላ ግን ኡነተኛ ማንነቱ የጎላ ራሱን ያሳየ ይመጣል ምን አሳሰብ ነው የነበረ ስለዚህ በጥርጣሬ እና በግማሽ ልብ ነበር ምን አይው ስለዚህ በሚያሳዝን ሁኔታ በሂደት ይሄ ኃይል ካለፈው ስራት ብዙ ያልተማረ ኃይል እንደሆነ አንድ አንድ ጊዜ የሚሰራቸው እንደው ማሁን አሁን የሚሰራቸው ስራዎች ስንዳይ በሁሃት ሲቀና የነበረ ትርጅት ሆኖ ነው ያየው አንድ አንዶቹ ነገሮች የበለጠ አሳምሮና ወሳስፖ እየደገማቸው ያየው ስለዚህ መጀመሪያ በዛ ደረጃ ተስፋ ማድረጋችን ንስተት ነው በእያላም በርግጥ አንድ አንድ ሰዎች ነበሩ በጠነከረው ሁኔታ ከዚህ ይሃዴ ሆኖ ከኖር ኃይል ምንም አይነት ፖዚቲቭ ነገር ልንጠብቅ አንችልም የሚል ድምዳሜ ከመጀመሪያ የነበራቸው ሰዎች ነበሩ እኔ እንዳልኮ አሁን እኔ እንደግለሰብት ወስደኝ ግማሽ ልብ ነው የነበረ ጥርጣሬዎች ነበሩ ግን ጥርጣሬዎቹን አጉልቶ ማውጣት ተቃሚ ነው በእያላም መንኩ ይሻላል በእያም መንኩት ይሄ ከነጉርለቱ ከነድክመቱ እንርዳውና እናግዘውና ውጤታማ የሚሆንበትን ሁኔታ እናመጫች ምክንያቱም እንደ አይነቱን የሽግግር ሂደት እንደ አይነቱን የለውጥ ሂደት ደግመላ እናገኘው ይችላል የሚጨረሻ ድላችን ሊሆን ይችላል ስለዚህ አጉልልህ ውስጥ ገብተን አጉልፉ ከክር ውስጥ ገብተን ይሄን ጉዳይ ማሰናከል የለብንም የሚል አስተሳሰብ ነው የነበረ በሂደት ግን ያው ግማሹ ልቤ ነው ወነተኛው ነው ያገኘው የለውጥ ሂደቱ በጣም ጥገናዊ ይሆን ኮስሞቲክስ ይሆን ለውጦችን ከማምጣት ባለፈ መዋቅራዊ የሆነ ለውጥ ለማምጣት ዝግጁ እንዳልሆነ ነው ለኔ የርቁ ጉዳይ ዛም ሰነዱም ላይ ለምሳሌ እዚ የብሔራዊ ርክና የሽግግር ጊዜ ፍትህ የሚል አንድ ሱን የሚያስፈጽም አንድ ኮሚሽን ይኖራል አንዱ የሽግግር ሂደቱ ሐላፊነት ሱ ነው የሚሆነው የዚህ ኮሚሽን ሐላፊነቶች ምንድናቸው ሚለው ላይ በዝርዝር ለማስቀመጥ ተሞክሯል ዛ ላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው የርቁ ጉዳይ ከውጭ ሀገር ፓርቲዎች ከመግባትና ከመግባት ጋራ ሚያዝ አይደለም በኋላነት ውጭ ሀገር የነበሩ ወይም ያሉ ፓርቲዎች ጋር ብቻ ሳይሆን ጠቦ ያለው እዚህ ሀገር ውስጥም ካለ ነው ፓርቲዎች ጋር እርስ በርሳቸው በነገር ላይ ገዢ ፓርቲና ተቃዋሚ ብቻ አይደለም በራሳችን በተቃዋሚ ፓርቲ ውስጥም ጠቦች አሉ ልዩነቶች አሉ በገዢው ፓርቲ ውስጥ መሰረታዊ የሆኑ ቅራኖች እንዳሉ ያው ያለፈው ሁለት አመት በደንብ አሳይቶናል እስከ መገዳ አይደል ድረስ የሚያደርስ ዝምብሎይ ፖለቲካ ግጭት አይደለም ዝምብሎይ ፖለቲካ ቅራኔ አይደለም ጠበንጃ ይዘው መገዳ አይደል ያደረሳቸው ልዩነት በውስጣቸው እንዳለ አይተና ስለዚህ ይሄ የርቅ ጉዳይ ከውጭ ሀገር ፓርቲዎች ከመግባታቸው ጋራ በዋናነት የሚያዝ አይደለም አንድ መነሻ ነው እሱ ጥሩ መነሻ ነው ግን ሲገቡ ቁጭ ተብሎ ቀደም እንዳልኩት መዋቅራዊ የሆነ ዝግጅት ያስፈልግ ነበር ድርድር ያስፈልግ ነበር በቸኮላ በፍጥነት በስሜት ነው ያ ጉዳይ የተካሄደ ያም ደግሞ ያስከፈለን ዋጋ እንዳለ በደንብ ታይቶ ስለዚህ የርቁ ጉዳይ ሰፋ ያለ አስተሳሰብ ያዘ ነው ሁለት ናቸው በዋናነት አንደኛ ስካውን ድረስ በነበረው የፖለቲካ ሂደት ይሄ ሲያገዳደለኝ ነበርው የፖለቲካ ሂደት ተጸጽተንበት ጸጸታችን ልንገልጽበት የምንችል መድረክና ሂደት ያስፈልገናል ነው አንድ ዋና መሰረት ያለው ለምሳሌ ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ በፖለቲካ ስልጣን ላይ የነበሩ ሰዎች አሉ እዚህ ሀገር በፍላጎት ላይ በተመሰረተ ለምሳሌ ጸጸታቸው ነው ለህብረተሰብ ለትውልድ መማሪያ ይሆናል ብለው ይጣቀማል ብለው የሚያስቡ ሰዎች ወጥተው ይናገሩ ይችላል ሊያስተምሩ ይችላል እንዲህ አይነት መድረክ ይዘጋጅ ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ በደልተ ፈጽሞብናል የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ለበቀል ሳይሆን አስተማሪ እንዲሆን የተበደሉትን በደል ለትውልዱ ለህዝቡ ወጥተው ሊመሰክሩ ይችላሉ አስተማሪ በሆነ መልኩ ስለዚህ ምድር በአንድ በኩል ያለፉ በጎ ያልሆኑ ስራዎችን በሚመለከት ጸጸታችንን የሚገልጽ መድረክና ሂደት ይመፍጠራል በሌላ በኩል ግን ከዛ ወጥተ የወደፊት ሂደታችን ከዛ አይነት የፖለቲካ ችግር ከዛ አይነት መገዳደል በጸዳ መልኩ ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መልኩ ብቻ ከዚህ በኋላ የሚካሄድ መሆኑ ቃል የምንገባበት መድረክ ያስፈልገናል የነዚህ ሁለት ድምር ውጤት ነው የሚሆነው ግን አብሮ መሄድ አንድ ጉዳይ ዛ ላይ ተቀምጧል እንግዲህ አይተው ከሆነ የኮሚሽኑ ሐላፊነት ላይ የሽግግር ግዜ ፍትህ ይላል የትራንዚሽናል ጀስቲስ ይላል አንዱ መሰረታዊ ጉርለት ላለፉት ሁለት አመታት የታየው ምንድነው ይሄ ሽግግር ሂደት ለ27 አመት የተሰሩ ወንጀሎችን እንዴት አድርጎ ሊዳኛቸው ሊፈታቸው እንደሚችል መዋቅራዊ የሆነ አسرار አላስቀምጥ 
ስለዚህ ያደረገው ምንድነው እ እንዲሁ አንዳንድ ሰዎች ተሰሩ አይ አሁን ደግሞ አንዳንድ ሰዎች መልሰው ሲፈቱ አይ የተወሰኑት ደግሞ እዛው ሰርቪስ ሲቀሩ አይ በ27 አመቱ የፖለቲካ ሂደት በፖለቲካም በኢኮኖሚ ወንጀል ተሳትፏል የሚባሉ ደግሞ ህብረተሰቡ በብዛት የሚያነሳቸው ሰዎች ደግሞ አልታሰሩ እንደዚህ አይነት ስርዓት የሌለው ሁኔታ ነው የታየው እና በማንኛውም የሽግግር ሂደት አንዱ መሰረታዊ ሊሰራ የሚገባው ጉዳይ የዚህ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ጉዳይ ይሄ ሽግግር ጊዜ ፍትህ የሚባል ጉዳይ ይሄ ህግ ወጥቶለት አሰራር ተቀምጦለት መፈጸም የነበረበት አልተካሄደ ስለዚህ ስለርቀስና ወራ የፖለቲካ ወንጀሎች ተሰርተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ወንጀሎች እንዴት ነው ምንፈታቸው ፍርድ ቤት መቅረብ ያለባቸው የትኞቹ አይነቶች ወንጀሎች ናቸው በእርቅ መፈታት ያለባቸው በይቅርታ መፈታት ያለባቸው ችግሮች የትኞቹ ናቸው የኢኮኖሚ ወንጀል ተፈጽሟል እነዚህ የኢኮኖሚ ወንጀሎች እንዴት ነው ንብረት በመመለስ ሊሆን ይችላል ይቅርታ በመስጠይቅ ሊሆን ይችላል በእስር ሊሆን ይችላል በምን አግባብ ነው ምንፈታቸው የሚለው ግልጽ የሆነ አሰራር ህግ መቀመጥ ነበርበት ስለዚህ ከርቁ ጋር አብሮ መሄድ የሚችለው ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የርቅ ኮንሴፕታችን አትሊስት ሶስት ሶስት ነገር አለ ያለፈው ጸጸታችን መንገድስበት የወደፊቱን ደግሞ ከዛ በተለየ መልኩ በሰላምና በህግ ብቻ እንደምንፈጽም ቃል የምንገባበት በዚህ በ27 አመቱ ደግሞ የተፈጸሙ ወንጀሎችን አስተማማኝ በሆነ ማዋቅራዊ በሆነ ህጋዊ በሆነ መንገድ ፈተል የምናልፍበት ሂደት ይፈጠራል ስለዚህ ይሄ ሰፋ ያለ ነው ማለት ነው ከፖለቲካ ፓርቲዎች መግባትና አለመግባት አለመግባት ጋር ብቻ የሚያያዝ አይደለም በነገር ላይ ብዙ ሰው ሲያነሳው ምሳማ ያቄ ነው እና አሁን ይሄ ገዢ ፓርቲ ይሄን ጥያቄ ይቀበሏል ብላችሁ ከሞ ብላችሁ ኢኮኖሚ ለን ሰዋል ግን በነገራችን ላይ 27 አመት 28 አመት የታገል ነው ጥያቄያችን ነው ገዢ ፓርቲ ይቀበሏል ብለን አይደለም ታግለን አንድ ወቅት እና ሸንፋለን ብለን ስለዚህ አንድ የፖለቲካ ድርጅት አንድ ላገር ይጥቀማል ብሎ የሚያምንበትን ሐሳብ የሚያቀርበው ገዢ ፓርቲ ይቀበሏል ወይስ አይቀበለውም ብሎ ሂሳብ በመስራት አይደለም ላገሩ ለወቅቱ ይጣቀማል አይጣቀምም ደግሞ መዘኛች ላገሩ እስከጠቀመ ድረስ ለወቅቱ እስከጠቀመ ድረስ ያን ሐሳባችን እናቀርባለን ገዢ ፓርቲ ጥቅምና ጉዳቱን መዝኖ ከተቀበለው ሰየው ካልተቀበለው ግን ህዝቡ የፖለቲካ አጀንዳ አድርጎ ይዞ እንዲቀጥለው እና ነው ምናደርገው የትግል መሳሪያ ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ ይቀበሏል አይቀበለው የሚለው ጥያቄ ወሳይ ነገር አይደለም ትግል ውስጥ ነው ያለ በበጎ ፈቃድ ሳይሆን ይሄ ሊመለስ የሚችለው በትግል ነው ሊመለስ የሚችለው ስለዚህ ገጁ ፓርቲ ቢቀበለው ለራሱም ይጣቀማል ብለን እናስባለን ለሀገሪቱም ይጣቀማል ብለን እናስባለን ማንንም የሚጎዳ አይደለም ሁላችንንም አሽናፊ የሚያደርግ አስተሳሰብ ነው ብለን እናስባለን እኔ አሁን ገጁ ፓርቲ በየመድረኩም የሚያወራው ስለመደመር ነው እኔ በገባይ መጣ መጣ ይሄ መንግስት ከልቡ ስለመደመር የሚያስብ ከሆነ የሽግግር መንግስት የማቋቋም ጉዳይ ዋና የየመድመር ጽንሰ ሐሳብ ነው ብያስባለሁ ያጥሚ ይሄ ሽግግር መንግስት ሐሳብ የሚለው ምንድነው? ከዜሮ እንጀምር አይደለም የሚለው። ያለውንና ፍርስ አይደለም የሚለው። ባለው ላይ ጨምረን ሂደቱን የጋራ እናደርገው ነው የሚለው። ሁላችንም እንድካተትበት ሁላችንም እንሳተፍበት ይሁላችንም ይሁን ነው የሚለው። ለኔ እስከ ገባይ ድረስ መሰረታዊ መድመር አሳሳብ ለኔ ነው። ስለዚህ ገዢ ፓርቲ ይሄን ቢቀበለው አራመደዋለሁ ከሚለው አሳሳብ ይራቀ አይደለም። ለራሱም ይጠቅማል። ከደርግ ከተማረ ከንግሱ ስራት ከተማረ ቢያንስ ቢያንስ ካለፈው የ27 አመት የሃዲክ ስራት መማርከቻል ይሄ መንግስት ይሄ የሽግግር መንግስት ያቄ ለራሱም ህሉውና ይጣቀማል እንጂ አይወደው ስለዚህ ከተቀበለው ሰይ ጥሩ ነው የሚሆነው ብዙ ጉልበት ሳይጠፋ ብዙ ጊዜ ሳይጠፋ ብዙ ዋጋ ሳይከፈል ወደዛ ንፍት ይሄን ሄድ አገርንም ከህሉውና ጥፋት እንታደጋለን ብዬ አምናለሁ ካልተቀበለው ግን ዋናው ህዝቡ ካመነበት የፖለቲካ አጀንዳ አድርገ እንቀጥልበታል ማለት ነው ስለዚህ ወዶ ሳይሆን ተገዶ ይቀበል ምችልበት ሁኔታ ወደ ፊት ይፈጠራል ብየ ነው ማሰብ። እኔ ወነቱን ለበናገር ይሄ ሽግግር ሂደት ጥያቄ እኔም ፍራህት አለኝ። አሁን ከገጁ ፓርቲ አካሄድ ጋር ሳይው ላይቀበሉት ይችላል። አይቀበሉትም ይምል ከፍተኛ ስጋት አለኝ። ምንም ትርጥር ግን አይለኝም። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ከአሁን በኋላ በእንደዚህ አይነት አሳታፊ የሆነ የሽግግር ሂደት ውስጥ ካላለፈች በስተቀር ችግሯ ለተፈታ ማለት ይችላል። ስለዚህ መቸም ቢሆን ይሄ ጥያቄ አፍጥጦ መምጣቱ አይቀርም። ስለዚህ ይሄ እርሾ ሆኖ ይጣቀማል ብዬ ነው ማሰብ። ያው 
እንግዲህ ብዙ ነው የሚባለው በአንድ በኩል ገጁ ፓርቲ ይሄ ይሽክግር መንግስት ያቄ የሚያቀርቡ ሰዎች አግሪት ውስጥ ምርጫ እንዲካሄድና እንዲሸነፉ የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው ጥያቄያቸው ሳይደመር ሳይቀነስ የስልጣን ጥያቄ ነው ስልጣን ፈላጊዎች ናቸው ብሎ ጥያቄው ሊያጣጥረው ሲሞክር ያያየን ነው አንዳንዶቹ ደሞ ሁዋትን የመሰሉ ደሞ ድርጅቶች ይሄ አይነቱ ጥያቄ ህገወጥነት ነው ህገ መንግስቱን የሚጻረር ነው እና አገሪቱን ወደ ቆስ ይበልጥ የሚወስድ ነው ብሎ ደሞ ሲከራከሩ ሰማል አንዳንዶቹ ደሞ አሉ በሚዲያው ዙሪያ ደሞ ምን ሰማቸው በጣም ግልብ የሆነ አሳሰም ያራመዱ ሰዎች አንድ አንድ ዜና ወጥቶስ ሰምቻለሁ ይሄ ይሄ ሽግግር ሰነድ የተጻፈው በኦፌኮና በህዋት ነው ይላል እንዲቀርብ የተደረገው ግን በልደት ወኩል ነው ይላል ስለዚህ የተለያየ አሳሰብ ልሰማት ይችላል ይሄን የሚያሳዝነው ምንድነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች ምን ያህል ከጥፋታችን እስካሁን መማር እንዳልቻል ሐሳቡን በሐሳብ አይተን መዝነን ድክመትና ጥንካሬው ለይተን የመተቸት ባህል ውስጥ ገና ያልደረስን እና ያልቀባን መሆኑን ነው የሚያሳየው ስለዚህ አንድ አንድ ሰዎች እንደዛ ብለው ሊያስቡ ይችላሉ ምናልባት የመንግስቱን ስልጣን ለማራዘም ሊጠቅም ይችላል መንግስት ይሄን ጉዳይ ከተቀበለው በዛ አይነት ሒሳብ ባያየው ጥሩ ነው ብየ ነው ምክንያቱም የሱን ስልጣን ለማራዘም ብሎ ከተቀበለው ባግባጉ አይተገብረው ካልተገበረው መልሶ ችግሩ አፍጥጦ መምጣቱ አይቀርም ግን ከራሱ ስልጣን ጋር አያይዞ ሳይሆን ካጠቃላይ ያገር ህሉና ጋር ካገር ጥቅም አንጻር አያይዞ ቢቀበለው ግን ብልህነት ነው ብያስባሉ ጠቃሚ ነው ብያስባሉ ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እንደዛ አይነት ትችት አላቸው ግን ከፖለቲካ ባላችን ጋር በጣም የተቆራኘ ያስተሳሰብ ዘይቤ ስለሆነ አይደንቀኝም ማለት ነው እንግዲህ ምንድነው ቀደም ዋን ነው ሊሰመርበት የሚገባው ባለፉት ሁለት አመታትም ለዚህ ሽግግር ሂደት ክሽፈት ዋና ምክንያት የሆነው አሳታፊ አለመሆኑ ስለዚህ አሳታፊ ካል ነበር እስካ ሆኖ ወደፊት የሚመጣው ሽግግር የግድ አሳታፊ ነው ዋን ነው ውጤቱን የሰመረ የሚያደርገው ሂደቱ ነው የሚል እምነት አለ በእኛ በኩል ይሄን ሂደት አሳታፊ ለማድረግ ቢያንስ 3 ዋን ነው እና አካላት የሽግግር ሂደቱ ተዋናይ ወይም ተሳታፊ መሆን አለባቸው የሚል እምነት ነው እዛ ሰነዱም ላይ በግልጽ የተቀመጠ በዋናነት እንግዲህ በስልጣን ላይ ያለው ገጁ ፓርቲ ተሳታፊ ይሆናል ገጁ ፓርቲ እንደምታቀው እንግዲህ አጠቃላይ የሀገሪቱ መዋቀር ተቆጣጥሮ ያለ ነው በሚሊየን የሚቆጠሩ አባላት ያሉት አካል ነው ስለዚህ አካል የሽግግር ሂደቱ ዋና ተዋናይ ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ተሳታፊ ይሆናሉ ምክንያቱም የፖለቲካ አጀንዳ ይዘው የፖለቲካ ራይ ይዘው እንቅስቃሴ እየደረጉ ያሉ ናቸው ስለዚህ በወደፊቷ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ትልቅ ሚና ነው ቢኖራቸው ስለዚህ እዚህ ሽግግር ሂደት ተሳታፊ ይሆናል ማለት ነው። ጉዳዩ በአንናነት የፖለቲካ ጉዳይ ቢሆን ግን ይሄ የፖለቲከኞች ጉዳይ ብቻ አይደለም። በአጠቃላይ ይህ ህዝብ እና ያገር ጉዳይ ነው። ስለዚህ ፖለቲከኞች ብቻቸውን ተሳትፎ የሚያደርጉበትና ይሄን ድርድር የሚያደርጉበት መድረክ እንዲሆን አልተፈለገ። ስለዚህ ህብረተሰቡን ሊወክሉ የሚችሉ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በዚህ ሂደት ውስጥ እንዲሳተፉ ይፈልጋል። ለምሳሌ መንግስታው ያለው ወይም ሲቪክ ማህበራት ምንላቸው ብዙ ሀር ማህበራት ምንላቸው የሃይማኖት አባቶች የሀገሪሽ ማግሊዎች ሙሁራን ተጽኖ ፈጣሪ የሆኑ ግለሰቦች ተጽኖ ሰው ፈጣሪ ሲባል ህብረተሰቡ የሚያዳምጣቸው በህብረተሰቡ የለውጥ ሂደት ውስጥ የራሳቸው የሆነ ሚና ያላቸው እነዚህ ሁሉ ተሳትፎ ሊያደርጉበት የሚችል መዋቅር ነው ለማሳየት የተሞከረ ስለዚህ በአንናነት ሶስት አካል ነው ማለት ደጁ ፓርቲ ተቃዋሚዎች ሶስተኛ ደግሞ ህብረተሰቡ በተለያየ መንገድ የሚወክሉ ግለሰቦች እነዚህ ግለሰቦች ግን ግለሰብ ሆነው አይደለም የሚመጡት ህብረተሰቡ በተለያየ መንገድ የሚወክሉ ናቸው ወክለው ከመጡ በኋላ ግን ምንድነው የሚሆነው እነዚህ የተለያየ የህብረተሰብ ክፍል የሚወክሉትኝ አንድ አንድ ደረጃ ጀት ይፈጥራሉ እዛ ውስጥ ጤናማ የሆነ ተሳትፎ እንዲኖራቸው የሚያስችል አንድ አንድ ደረጃ ጀት ይፈጥራሉ ማለት ነው ሁለተኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በጣም የተበታተኑ ከመቶ በላይ ተቃዋሚ ፓርቲ ነው ያለው ይሄ ሁሉ ከመቶ በላይ ተቃዋሚ ፓርቲ ደግሞ ይያንዳንዱ ገብቶ ሊሳተፍ አይችልም ሊደራደር አይችልም ስለዚህ ተቃዋሚዎች ደግሞ የራሳቸው የሆነ አንድ አንድ ደረጃ ጀት መፍጠር አለባቸው ከሁለት ነው ሰነዱ ላይ ይከፈልናቸው 
ተቃዋሚዎች እንግዲህ መሰረታዊ የሚባል የፖለቲካ ቀራ ነው እዚህ ሀገር ካየን ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ላይ ይንጸባረቃል አሁን በስራ ላይ ያለው ህገ መንግስት ያፈጻጸም ችግር ነው እንጂ የይዘር ችግር የለበትም ብሎ የሚያምኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። እዚ ቢያር ተቆረ የሆኑት የፖለቲካ ተጭቶች ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ አንድ ጎራ ሆነው ይጥራጫሉ። የለም ይሄ ህገ መንግስት ያፈጻጸም ብቻ ሳይሆን የይዘር ችግር አለበት ብሎ ደግሞ የተደራጁ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ። በአብዛኛው እንደዚህ ደግሞ ህብረ ብሔራዊ የሆኑ አገራዊ ፓርቲዎች ናቸው። እነዚ አንድ ጎራ ሆነው ይጥራጫሉ። ስለዚህ በጎራ ደረጃ አራት ጎራ ይኖራሉ ማለት ነው። ገዢው ፓርቲ አንድ ጎራ ነው። ተቃዋሚዎች ሁለት ጎራ አላቸው። ሶስት ሆኖ ማለት ነው አራተኛ ደግሞ ቀድም ያልቁ ህብረተሰቡ በተለያየ መልኩ የሚወክሉ አራት አካሎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ በሽግግር ሂደቱ እነዚህ አራት አካሎች ይደረደራሉ ማለት ነው በተለያየ ጉዳዮች የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻቸውን የሚደረደሩባቸው ሂደቶች የሶስት ይሽ የሶስት ይሽ ድርድር ይባላል በጣም ኃይሊ ፖለቲካ ነክ የሆኑት ጉዳዮች ነው አገርና ህዝብን የሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ግን እነዛ የህብረተሰብ ወክሎች ደግሞ አብሮ የሚደረደሩበት ሁኔታ ነው እሱ ደግሞ የአራት ይሽ ድርድር ይባላል ስለዚህ በዚህ መልኩ ስርዓት ባለው ሁኔታ ቅርጽ ባለው ሁኔታ የሽግግር ሂደቱን ማካሄድ ይቻላል የሚል ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ አንድ አንድ ተገብ ያልሆኑ ወይም ደግሞ የሚያሻክሩ ነገሮች ሊኖር ይችላል ግን ለጋራ ለትልቁ ነገር ምን እንጨነቀ ሆነ በዚህ የሽግግር ሂደት ዋናው ነገር ምንድነው የፖለቲካ ኃይሎች ከራሳችን ቡድናዊ ጥቅም በላይ ያገርን ጥቅም ማስቀደማል ስለዚህ በእነዚህ አደረጃጀቶች ውስጥ ለመካተት ምን ከፍለው ዋጋ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ምናጣው ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ግን ለትልቁ ጉዳይ ለሀገር ህሉና ስንል ለዩነታችን አቻችለን በጋራ ለመስራት ምን ገደድበት ሂደት ነው ማለት ነው የሚሆነው። እኔ ለምሳሌ በዛ ጎራ ውስጥ ማይጠመኝ ፖለቲካ ትርጅት ሊኖር ይችላል። ነው። ግን ያን ስሜታዊ ነገር ያን ቡርናዊ ነገር ለጊዜ ወደ ጎን ትቼ ያገሩን ጉዳይ አስቀድሜ ከዛም ኃይል ጋራ አንድ ጎራ ውስጥ ሆኜ ለመስራት መዘጋጀት አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ይሄን ታሳብ ይባደረገ መዋቅር ነው የሽግግር ሂደቱ እንዲመራም ይፈልጋል ጥያቄውን በቀጥታ ከመመለስ የበፊት አንድ ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ ማለት ማለት በፈልገው መንግስት ከልቡ ይሄን አጀንዳ ካልተቀበለው ለሌላ የፖለቲካ ጥቅም ማለት ቀድም ላልኩት ለግል ለቡድን ለፓርቲ ጥቅም ለማዋል ከፈለገ ሊሳካ ይችላል ያው ችግር ውስጥ ነው መንገባው ስለዚህ ሰነዱ ታሳቢ የሚያደርገው ከፊታችን የመጣው ሁኔታ አጣብቂኝ ውስጥ የሚከተል የሀገራችንን ህሉና አደጋ ውስጥ የሚከተል ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ ሆነ ምርጫ ውስጥ ከገባን ወደ ማዋቅራዊ ዲሞክራሲ ሳይሆን ምን ይሽጋገር ወደ ቀውስ ነው ምን ይሽጋገረው የሚል ይሄን አደጋ አይቶ ከልቡ አምኖ ለጁ ፓርቲ ይሄን አጀንዳ ሊቀበለው ይገባል ከልቡ ካላመነና የተለመደ የፖለቲካ ሸር ለመስራት ሊጠቀምበት ከፈለገ ያው አዙሪቱ ይከተላል ማለት ነው። እዛ ችግር ውስጥ ነው መንገባ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ለማለት ነው ለምሳሌ ፓርላማው ይሄን ጉዳይ በአዋጅ እንዲያጸርቀው سنፈልግ እንዲያቋቋመው سنፈልግ ቅድመ ሁኔታው ምንድነው? ገጁ ፓርቲ ከልቡ ይሄን ነገር አምኖ ሊቀበል ይገባል ማለት ነው። ደራሱ የቡድን የፓርቲ ጥቅም ከመዋል በራቀ መንፈስ ለሀገርና ለህዝብ በሚጠቅም ለአጠቃላይ ለወደፊቱ የሀገሪቱ ጻፈንታት በሚጠቅም መልኩ ሊጠቀምበት መፈለግ አለበት ማለት ነው። ያ ካሉ ሆነ ያው አዙሪት ውስጥ ነው ምንቀጥረው። ስለዚህ ተመልሰን እድል ካለን ማለት ነው ከሁለት ከሶስት አመት በኋላ ይሄን ይሄን ኢሹ ነው ምናወራው ማለት ነው። ያ ምድለኛ ከሆነ ነው ካልፈረስነ ነው። ያ ንድፍ ጊዜ እናገኛለን ብዬ አላስበም። ስለዚህ ዋናው ቅድመ ሆነታው መንግስት ከልቡ ይሄን ጉዳይ መቀበል ፓርቲዎች በዚህ በአቋራጭ ምክንያት ይሰጣና ምናምን አለ ብለን አለም ሄደ ያለብን ይሄ ጉዳይ ለአጠቃላይ ህሉ ናች ለአግራይ ህሉ ናችን ጠቃሚ ነው በዚህ ሂደት ካላለፈን አግራችን ችግር ውስጥ ገባለች በታሪክ ተጠያቂ ሆናል ሁላችን ተጎጂን ሆናል ስለዚህ ይሄ ሂደት አንዳችንን አሸናፊ ሌላችንን ተሸናፊ ለማድረግ ሳይሆን ሁላችንንም የጋራ አሸናፊ ለማድረግ የሚጠቅም ነው ብለን ቀድም ካልኩ ከጠባብ ስሜትና ፍላጎት ወጣ ብለን ጉዳይ ማየት አለብን ካላየን አዝሩት ይከጥላል ማለት ሚቋቋሙ የሽግግር መንግስትም የይስሙላ ነው የሚሆነው ማለት ነው የተንኮል ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ከዛ አንጻር ነው አንዱ ፓርላማው ራሱ ይሄን ጉዳይ እንዲያቋቁሙ ለምን እንደሆነ ይፈልጋል አንደኛ የህጋዊ ይዘት እንዲኖረው ፈልጋል እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ተቋማት ህጎች ሁሉ አንደርማይን አድርጎ ዝም ብሎ ትቶ የሚቋቋም ሂደት እንዲሆን አልፈልግ ለምሳሌ የሽግግር ሂደቱ ሁለት አመት ሲቀጥል ህገ መንግስቱ ያገሬቱ ህገ መንግስቱ ነው ያገረግለው 
ይሄ ነው አብዛኞቹ ሀገሪቱ ውስጥ አሁን ያሉ ማዕቀሮች የመንግስት ማዕቀሮች የሀገሪቱ ማዕቀሮች ሆነው ይከተላሉ። እንዲህ ፈርሱና ከዜሮ እንዲጀመር አንፈልግ። ፓርላማው ናቃለን ይሄ ፓርላማ በነጻና ፍታይ ምርጫ የተመረጠ ፓርላማ አይደለም። ስላልሆነም ነው ህዝቡ አመጾ ይሄን ለውጥ ያመጣ። ግን በስልጣን ላይ ነው ያለው። ዝም ብሎ ከመይበተን አሁን የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ወክታዊ ሁኔታ የገጠመን ችግር በመደበኛ የሕግ አሰራር ሊፈታም ይችላል አይደለም አይደለም ከዛ የላቀና የተለየ ጉዳይ አዋጅ የሚያስፈልገው ለዚህ ነው ለምሳሌ አንድ ሀገር እኮ አዋጅ የሚያወጣው ለምሳሌ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚያወጣው በመደበኛ የሕግ አሰራር ችግሮቹን መፍታት የማይችልበት ሁኔታ ሲፈጠር አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለብን ችግር በመደበኛ የሕግ አሰራር ሊፈታ የሚችላል ስለዚህ ፓርላማው ከመበተኑ በፊት ይሄን ጉዳይ አመረበት ከፓርቲዎቹ ድርድር የሚመረጨውን ሐሳብ ይዞ ረቂቅ ይዞ በአዋጅ ይሄ ልዩ ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ አዋጅ አውጥቶ የሽግግር መንግስቱን አቋቁሞ ይበተናል ማለት ስለዚህ ህጋዊነት ይኖራል ማለት ነው ዝም ብሎ ከዜሮ የሚነሳ አይሆንም ማለት ነው ከዛ አንጻር ነው ያቀርብ ነው እንጂ የዛይነስ ጋቶች ሳይኖሩን ቀርቶ አይደለም ያገኘ ነው ቀደም ይሄ ለውጥ ኃይል ሲመጣ በግማሽ ልብ ነበር የምንደግፈው ወይ ተስፋ ያደረግ ነው የሚል ሐሳብ አንስጨ ነበር እና የግሌን ባወራ የውቀት የልምድ ችግር እንደሚኖርባቸው ትርጥራን ነበርኝም የዚህ የሂደቱ የለውጥ አማራሩ አካላት ግን ቢያንስ ቅንነት ይኖራቸዋል የሚል ምነት ነው የውቀትና የለምድ ችግር ሊኖርባቸው ይችላል ግን የሀገሪቱን ችግር የመፍታት ቅንነት ይኖራቸው ምክንያቱም ህዝቡ ያሳያቸው ድጋፍ መስዋዕትነት ከፍሎ ራስ ዋጋ ከፍሎ ይሄ ነው ሲገሉት ሲያስሩት ለነበሩ ሰዎች እንደገና ይሄን ሂደት እንዲመሩት ይሁንታ ሲሰጣቸው ቢያንስ ቅንነት ይኖራቸው አለ ቢደምነት ነበር ግን በሂደት ነገሮችን የታዘብን ስንመጣ ቅንነቱ እንደሌለ ነው የተረዳው ስለዚህ አንተ ቅንነቱ አለ ወይ ብለህ ስላነሳህ ለጥያቄ ቅንነቱ እንደሌለ አይታለ ዋናው የለውጥ ሂደቱ ክሽፈቱ ከዛ ይመነጨ ካቀም ይመነጨ አይደለ ከቅንነት ይመነጨ ሆኖ ነው የማየው ስለዚህ ይሄ ይችግራ አለ ስለዚህ ይሄ መንግስት ይሄን ሰነድ ይቀበላው ላይ ይቀበለው በሚለው ጥያቄ ቀደም የመቀበል እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው ያርኩ ያለ ምክንያት አይደለ ቅንነት እንደሌለው ስለዚህ ስለዚህ ምንድነው ይሄን ህዝቡ ተገንዝቦ አንደኛ በራሱ በይሃዴክ ወይም ደግሞ በብስግና ፓርቲ መዋቅር ውስጥ ያለው ኃይል ይሄን መገንዘብ አለበት። ምንድነው የተማርነው ከ27 አመት ውድቀት? ምንድነው የተሻለ ነገር ለኢትዮጵያ ህዝብ እናመጣው ብሎ ራሱ መገምገም አለበት ፓርቲው። ዝም ብሎ በግለሰብና ወይም በሆነ ቡድን መመራት አለበት። ዳግም ታሪካዊ ተጠያቂ መሆን አለበት። 27 አመት ሙሉ የገዛው ህዝብ መካስ ካለበት ይሄ አካል አሁን ጀኒዩን ይሆነ። ፍታው ይሆነ የለውጥ ሂደት በማምጣት ነው ሊከሰው የሚችለው ተመሳሳይ የሆነ የተንኮል ውደትን በመቀጠል አይደል ባንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡ አሁን ታዝቦ ማብቃት ያለበት ይመስላል ይሄ ኃይል የለምድ የውቀት ብቻ ሳይሆን የቅንነት ችግርም እንዳለበት ይሄ ኃይል አሁን የሚሰራቸው ነገሮች ስናይ ያለፈው የ27 አመት ቅሪት አካል መሆኑን በደንብ ያሳየ ይሄን ተገንዘቡ ህዝቡ ደግሞ ትግሉ መቀኝ መቀጠል አለበት ጋዊ በሆነ መንገድ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ተጽኖ ማሳረፍ ይችላል አለበት ስለዚህ ይሄን ነው የምንረዳው ናይ ቅንነት ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ከገባ ቆይቷል 